，这么着急来找我什么事儿啊？媳妇，我给你那十万块钱呢？那钱不是答应给我弟买车的首付吗？你,你要干啥呀、啊？您给我，我答应的，我肯定给他买。那钱不就是给我弟买车的吗？你现在想反悔了？我妈腰摔伤了，你都没说去看一下。我现在要拿这个钱去交医药费，赶紧把钱给我。钱我花了，十万块钱你都花了，不是你干什么了呀？你管我干什么了？他伤了你就去医院照顾他，你别耽误我给我弟买车。你分不清奶头轻奶头重是吗？我妈现在都住院了，你还想着你弟买车的事儿？我告诉你啊，我妈要是出什么事儿，跟你没完。不是你什么意思呀、啊？你不想给买了是吧？你把钱拿我自己买。你没完了是吧？那在一起这么久了，你大手大脚花钱都成习惯了。你往家里拿过一分钱吗？月月还管我要钱，买这个买那个。我妈现在住院了，你脑子里除了钱还是钱。你要是不告诉我这十万钱花哪儿了，你就自己把医药费给我填上。要我们还是分开聊一下吧。我给他十万块钱，说花就花了，也不告诉我花在哪。这以后谁能知道他能干出什么事儿啊？他答应好给我弟买车的，我都跟我家里人说完了，他现在跟我说不买了。我答应他了，我肯定会给他买。但是我妈生病了，他都不去看一下，他连大事小事都分不清吗？他自己手里钱不能花吗？那本来就是给我弟买车的钱，我凭什么告诉他花哪儿了？我真不明白他为什么能干出这种事儿。明明到结婚那一步了，他就没想过这钱花了的后果是什么吗？两位有什么话想要对方说吗？咱们分手吧。就因为。这点小事你就跟我分手是吗？那十万块钱是我妈的医药费，你说花就给花了。我钱之后都放你手里，还不一定干什么。还有，我是差你弟一辆车吗？我妈住院才是最大的事儿。原来一直以为你是一个体格懂事的人才和你走下去，可我没成想你是个这么物质的女人。这十万块钱你最好原封不动给我转回来，要不然咱们没完。小敏，我告诉你，你可别后悔。我不后悔。喂。爸，你说什么？行，我知道了。你什么时候把医药费交上去的？你还好意思说呢？你妈生病住院了，第一时间给我打的电话，给你打电话连电话都不接，我这不把医药费都垫上了吗？对不起，我。你不是说你不后悔吗？你不是刚才还要跟我分手呢吗你？你错了，我错了。是你弟那车。你管他干啥呀？他一小屁孩要什么车？再说了，他要啥你就给他买啥，你就答应他，答应太快了。走吧，老公，咱给咱妈买点水果，上医院看咱妈去。哎，那。